హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ వెల్కమ్ టు గౌడ్ అకాడమీ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనము ఏపీఎస్ఐ ప్రిలిమ్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో మెన్సురేషన్ ఏరియాస్ అండ్ వ్యాల్యూమ్స్ వైశాల్యాలు మరియు ఘన పరిమాణాల నుంచి ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ని ఎగ్జామ్ హాల్లో ఏ విధంగా మనకి ఫామ్లో తెలియకపోయినా లేదా ఫామ్లో తెలిస్తే సొల్యూషన్ లేకుండా డైరెక్ట్ ఆప్షన్స్ ద్వారా చాలా సింపుల్గా లక్కీ టిప్స్ ద్వారా ఏ విధంగా చేయొచ్చు అండ్ ఆల్సో ప్రొసీజర్ వీలైతే మీకు అక్కడ షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయండి గమనించండి ఓకే థ్యాంక్ యూ ఆర్ వ్యాసార్థంగా గల ఒక వృత్తాకారపు షీటును నాలుగు సమాన సెక్టార్లుగా విభజించి ఒక సెక్టార్ భాగాన్ని తొలగించారు మిగిలిన భాగాన్ని ఒక శంకువుగా దాని యొక్క భూ చుట్టుకొలత వృత్తాకారపు షీటు యొక్క చుట్టుకొలతలో మూడు బై నాలుగో వంతుకు సమానంగా ఉండేటట్లు చుట్టినారు అలా ఏర్పడిన శంకువు యొక్క ఏటవాలు ఎత్తు మరియు భూ వ్యాసార్థంల నిష్పత్తి ఓకే సో ఇక్కడ గమనించాలి స్ట్రైట్గా లక్కీ టిప్ ఏంటంటే క్వశ్చన్లో కేవలం నీకు ఇక్కడ రేషియో రావాలంటే జనరల్గా క్వశ్చన్లో ఒకే ఒక క్యాలిక్యులేషన్ ఉంది ఒకే ఒక క్యాలిక్యులేషన్ మూడు బై నాలుగో వంతు అంటున్నాడు అంటే జనరల్గా ఏం చేసినా ఆ రేషియో ప్రకారము జనరల్గా రిజల్ట్ రావాల్సి ఉంటుంది మరి ఆ రేషియో ప్రకారం అంటే ఆ మూడు నాలుగు అనేది కేవలం ఇందులోనే కనిపిస్తున్నాయి జనరల్గా మూడు మూడు నాలుగు ఉండేది ఇది ఒక్కటే కనిపిస్తుంది అన్నప్పుడు మరి చూస్తేనే వీటిలో ఇంకా లక్కిటి ద్వారా ఇదే రిజల్ట్ అని మనం చెప్పచ్చండి లేదా మీకు ఈ త్రీ ఫోర్ అనేది ఇంకొకటి కూడా ఇచ్చారనుకోండి త్రీ ఫోర్ అనేది త్రీ ఇస్ట్ ఫోర్ ఇంకొకటి కూడా ఉందనుకోండి మామూలుగా అయితే త్రీ ఫోర్తో ఉన్నది ఒకటే ఉంది కాబట్టి స్ట్రైట్గా మనం లక్కిటి ద్వారా ఇచ్చేసాం ఒకవేళ త్రీ ఇస్ట్ ఫోర్ ఇచ్చారనుకోండి అప్పుడు ఇంకా సేమ్ కథ అన్నప్పుడు ఒక డౌట్ వస్తుంది జనరల్గా ఆల్మోస్ట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అక్కడ రేషియో ఏది ఉంటే అది సేమ్ కనెక్ట్ కాదండి క్వశ్చన్లో ఎంతో కొంత చేస్తే అది రివర్స్ అయితే మనకి రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది మీరు ఎన్నో క్వశ్చన్స్ గమనించండి టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్లో కానీ స్పీడు టైం ఇచ్చినప్పుడు అవన్నీ ఆపోజిట్ అయితే ఉంటాయి ఓకే లేదా దీంట్లో మెయిన్ వచ్చేసి కొద్దిగా మీకు శంకు గురించి జస్ట్ ఆ డయాగ్రామ్ గురించి క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్ రిజల్ట్ దీంట్లో ఏది అని చెప్పచ్చు అంటే ఇంకొక లక్కీ టిప్ దీంట్లో స్పెషల్ లక్కీ టిప్ ఎప్పుడైనా చూడండి ఇక్కడ మనకి అడుగుతున్నది ఏం అడుగుతున్నాడంటే మీకు ఏటవాళ్ళు ఎత్తు దీంట్లో దీన్ని ఇది ఆర్ వ్యాసార్థం అంటాం ఇది ఇది ఎత్తు అండి ఇది కూడా ఎత్తే అయితే ఇది ఏటవాళ్ళు ఎత్తు స్లాంట్ హైట్ అంటాం అన్నప్పుడు మీకు అడుగుతుండేది క్వశ్చన్లో గమనించాలి మీకు అడుగుతుండేది ఏటవాళ్ళు ఎత్తు తర్వాత దాని వ్యాసార్థం అన్నప్పుడు జనరల్గా ఎప్పుడైనా కానీ ఇక్కడ చూడండి ఇలా ఇది జస్ట్ ఒక ట్రాంగిల్ రైట్ యాంగిల్ ట్రాంగిల్ లాగా ఉంది ఇక్కడ త్రీ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉన్నాయి జనరల్గా దీన్ని మామూలుగా కర్ణము డయాగ్నల్ అనుకుందాం డయాగ్నల్ అనేది ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుందండి ఈ రెండు క్యాలిక్యులేషన్స్ కన్నా ఈ డయాగ్నల్ ఇది ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా మీరు చూస్తేనే ఈ క్వశ్చన్లో ఈ వ్యాసార్థం ఏటవాలు ఎత్తు అన్నప్పుడు క్వశ్చన్ ఏ విధంగా ఇచ్చినప్పటికీ వాటి నిష్పత్తి అడుగుతున్నారంటే ఇది ఏటవాలు ఎత్తు అంటే ఇది కర్ణం టైప్ వస్తుంది కర్ణం ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఎక్కువ ఉండాలి మరి ఎక్కువ ఉండాలంటే ఆప్షన్స్లో అన్నింటిలో చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇది ఎక్కువ ఉండాలి ఇది తక్కువ ఉంది ఫెయిల్ దీనికన్నా ఇది తక్కువ ఉంది చూడండి ఇది ఎక్కువ ఉండాలి దీనికన్నా దీనికన్నా తక్కువ ఉంది ఫెయిల్ ఇది దీనికన్నా తక్కువ ఉంది ఎక్కువ ఉండాలి ఫెయిల్ ఇది దీనికన్నా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈ విధంగా కూడా చెప్పచ్చు ఎన్నో అవకాశాలు చూడండి రెండు లక్కీ టిప్స్ ద్వారానే ఓకే మరి ఓకే దీని ప్రొసీజర్ ఏంటంటే మొదట ఒక వృత్తం ఉందండి ఒక వృత్తము దాన్ని నాలుగు సెక్టార్లుగా విభజించాడు దాంట్లో ఒక సెక్టార్ తీసేసాడు అంటే ఈ విధంగా తీసేసి ఇప్పుడు దీన్ని మనకి శంకు రూపంలో తయారు చేసుకున్నాడు దీని అంతా ఫోల్ చేసి శంకు రూపంలో అన్నప్పుడు ఇక్కడ గమనించాలి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ దీని వ్యాసార్థం ఎంత ఉంటుందో దాంట్లో ఒక సెక్టార్ తీసేసి మరి మీకు ఈ శంకు తయారు చేశాడు కాబట్టి ఇక్కడ గమనిస్తే దీని వ్యాసార్థము ఇక్కడ ఉన్న ఇక్కడ ఉన్న ఒరిజినల్ దీని యొక్క దాని వ్యాసార్థం కన్నా తక్కువ ఉంటుంది శంకువుది ఓకే తర్వాత ఏంటంటే దీన్ని అంతా ఫోల్ చేసినప్పుడు దీన్ని చూడండి ఈ మూడుని దీన్ని అంతా ఫోల్ చేసి ఇట్లా శంకులాగా చేసినప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఈ వృత్తం యొక్క వ్యాసార్థము 
ఇది జనరల్ గా శంకు యొక్క వ్యాసార్థం అది తగ్గింటుంది కాబట్టి స్మాల్ ఆర్ అని రాశారు ఇది క్యాపిటల్ ఆర్ దీని యొక్క వ్యాసార్థం ఎలా ఉంటుందంటే దీని యొక్క ఎత్తు ఎంతైతే ఉంటే అంతే ఉంటుంది అంటే రేడియస్ స్లాంట్ హైట్ ఈక్వల్ అవుతాయి ఎందుకంటే దీని అంతా ఫోల్డ్ చేసినప్పుడు జనరల్ గా మీకు పేపర్ ఫోల్డింగ్ అది అయితే ఆ కటింగ్ లో తెలుస్తుందండి ఇది అంతా ఇట్లా ఫోల్డ్ చేసి శంకు గా చేసినప్పుడు ఇది చూడండి ఇక్కడ రేడియస్ ఎంత ఉందో ఆ కార్నర్స్ మీకు ఈ కార్నర్స్ గా ఇట్లా ఇలా మనకి సెట్ అవుతాయి ఇక్కడ ఈ లైన్స్ ఈ ఎల్ షేప్ ఇది చూడండి నేను సో ఈ లైన్స్ అంటే దాని యొక్క ఏటవాళ్ళు ఎత్తు ఈ వృత్త వ్యాసార్థానికి ఈక్వల్ అవుతుంది ఓకే మరి క్వశ్చన్ లో ఏం చెప్పాడంటే శంకు యొక్క చుట్టుకోలత వచ్చేసి ఆ వృత్తం యొక్క చుట్టుకోలతలో మూడు బై నాలుగో వంత అన్నాడు ఓకే శంకు యొక్క చుట్టుకోలత అంటే శంకు చూడండి మామూలుగా ఇది సర్కిల్ అంటే టూ పై ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై ఫోర్ దీని చుట్టుకోలత అంటే ఎంతండి టూ పై ఆర్ అంటే ఇక్కడ ఆర్ అంటే ఏంటండి ఇక్కడ ఆర్ అంటే మనకి వృత్తం యొక్క వ్యాసార్థము ఈ ఏటవాలు ఎత్తు అవుతుంది అనుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్ ప్లస్ లో ఎల్ రాయండి చూడండి మరి ఇక్కడ దీని చుట్టుకొలత దీని యొక్క సర్కిల్ యొక్క చుట్టుకొలత టూ పై ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై ఫోర్ ఇది వృత్తం యొక్క చుట్టుకొలత టూ పై ఆర్ ఇక్కడ ఆర్ అంటే మనకు అడుగుతున్నది ఏంటండి ఏటవాలు ఎత్తు ఏటవాలు ఎత్తు అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ రాసి పెట్టాం మనం వృత్త వ్యాసార్థం నుంచి కొట్టు ఆ సంఖ్య యొక్క ఏటవాలు ఎత్తు అవుతుంది కాబట్టి అది ఎల్ ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్ అడుగుతుండేది ఏటవాలు ఎత్తు ఎల్ కి ఆర్ కి రేషియో అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ గమనించండి ఎల్ కి ఆర్ కంటే ఎల్ ఇటువైపే ఉండండి ఇక్కడ ఉన్న ఇంటూ ఆర్ ఇటువైపు వస్తుంది టూ పై టూ పై కామన్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇక్కడ ఉన్న ఆర్ ఇటువైపు వస్తే ఇక్కడ డివైడెడ్ బై ఆర్ ఎల్ బై ఆర్ అంటే ఎల్ అంటే ఏటవాలు ఎత్తు ఇది వ్యాసార్థం ఈ త్రీ బై ఫోర్ ఇటువైపు వస్తే ఫోర్ బై త్రీ అంటే ఫోర్ బై త్రీ అంటే ఫోర్ ఇస్టు త్రీ ఎల్ బై ఆర్ అంటే ఎల్ ఇస్టు ఆర్ అంటే ఏటవాలు ఎత్తు వ్యాసార్థం సో ఈ విధంగా మనము వర్కౌట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఒక అర్ధగోళము ఒక శంకువు మరియు ఒక స్థూపము సమాన ఆధారములు మరియు సమాన ఘన పరిమాణాలు కలిగి ఉంటే స్థూపము మరియు శంకువు ఎత్తుల నిష్పత్తి ఓకే ఇక్కడ మీకు అర్ధగోళము స్థూపము శంకువు వాటి యొక్క ఘన పరిమాణాలు తర్వాత వాటి యొక్క వ్యాసార్థాలు సేమ్ అని చెప్పాడు ఇక్కడ అర్ధగోళం అనేది అనవసరం క్వశ్చన్ లో ఏం అడిగితే అది చూడండి లక్కీ టిప్ ద్వారా క్వశ్చన్ అంతా కాకుండా మీకు స్థూపము శంకువు వాటి ఘన పరిమాణాలు సమానం అఫ్ కోర్స్ హెమిస్ఫియర్ అర్ధగోళం కూడా కానీ మనకి వీటి గురించి అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్ లో వీటి ఎత్తుల యొక్క నిష్పత్తి అడుగుతున్నాడు అన్నప్పుడు స్థూపం యొక్క ఘన పరిమాణము పై ఆర్ స్క్వైర్ హెచ్ ఫామ్ లో తెలిసిండాలి శంకు యొక్క ఘన పరిమాణము వన్ బై త్రీ పై ఆర్ స్క్వైర్ హెచ్ అన్నప్పుడు ఇంకా ఆటోమేటిక్ గా దీంట్లో గమనించండి ఇక్కడ దీని వ్యాసార్థము దీని వ్యాసార్థం సేమ్ కాబట్టి ఇది క్యాన్సిల్ చేయండి ఓకే సో ఇందులో పై పై క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఆరు ఇక్కడ ఆరు ఇక్కడ ఆరు వ్యాసార్థం సేమ్ కాబట్టి ఆర్ స్క్వైర్ ఆర్ స్క్వైర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇక్కడ హైట్ ఇక్కడ హైట్ ఇది వన్ అనుకోండి ఇది టూ అనుకోండి మనకు అడుగుతుండేది స్థూపం హైట్ హెచ్ వన్ ఇస్ టు హెచ్ టూ అంటే మొదట హెచ్ వన్ ఉండాలి ఇక్కడ ఉన్న హెచ్ టూ ఇంటూ హెచ్ టూ ఇటువైపు పోయిస్తే బై హెచ్ టూ ఇది కూడా వన్ బై త్రీ వన్ బై త్రీ అంటే వన్ ఇస్ టు త్రీ హెచ్ వన్ బై హెచ్ టూ అంటే హెచ్ వన్ ఇస్ టు హెచ్ టూ హెచ్ వన్ అంటే స్థూపం యొక్క ఎత్తు ఇది శంకు యొక్క ఎత్తు ఓకే అంటే నీకు దీంట్లో లక్కీ టిప్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ ఏమాత్రము ఇది క్వశ్చన్ లో స్ట్రైట్ గా నీకు స్థూపము శంకువు శంకు యొక్క ఘన పరిమాణము వన్ బై త్రీ అన్నప్పుడే నీకు రిజల్ట్ వన్ బై త్రీ అంటే వన్ ఇస్ టు త్రీ స్ట్రైట్ గా రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది అయితే ఎందుకు ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాస్ మనము తెలిసిండాలి కాకపోతే ఈ ఫార్ములా ఏ విధంగా వచ్చింది అనేది కూడా చాలా సింపుల్ గా ఇది వన్ బై త్రీ ఎందుకు వస్తుంది అనేది బాగా గమనించండి ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా ఒకసారి గమనించండి ఓకే ఇక్కడ గమనించండి స్థూపం యొక్క ఘన పరిమాణం పై ఆర్ స్క్వైర్ హెచ్ మరి బాగా గమనించండి శంకు యొక్క ఘన పరిమాణం వన్ బై త్రీ పై ఆర్ స్క్వైర్ హెచ్ అంటే జనరల్ గా ఈ స్థూపం యొక్క ఫార్ములా ఏమైతే ఉందో దాంట్లో ఒకటి బై మూడో వంత ఉంది చూడండి సేమ్ ఇదే ఫార్ములాలో ఒకటి బై మూడో వంత ఉంది ఎందుకు ఈ విధంగా అంటే గమనించండి జనరల్ గా ఇక్కడ ఒక ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతున్న ఆ డయాగ్రామ్ గమనించండి ఇక్కడ మనము ఒక స్థూపం ఉంది ఇక్కడ గమనించాలి ఒక స్థూపము ఒక శంకు ఉందండి అయితే స్థూపం యొక్క వ్యాసార్థము రేడియస్ శంకు యొక్క వ్యాసార్థము రెండు సమానంగా ఉండాలి
తర్వాత శంఖ యొక్క హైతు రెండు సమానంగా ఉండేటివి తీసుకొని గమనించండి స్థూపము అనే దాంట్లో దాని కెపాసిటీ అంటే దాని ఘన పరిమాణం దాని ఘన పరిమాణం అన్నప్పుడు మీరు ఇక్కడ శంఖు ఉంది కదా ఆ శంఖుతో దాని నిండా ఆ పాత్ర శంఖు పాత్ర నిండా వాటరు ఈ స్థూపంలోకి వేయండి అలా వేస్తే అలా మూడు సార్లు వేస్తే అది నిండుతుందండి అంటే దాని కెపాసిటీ మీరు గమనించాలి ఈ డిస్ప్లే అయితే ఉన్న దాంట్లో గమనించండి శంకు పాత్ర ఉండే దాంట్లో వాటర్ తీసుకొని మీరు ఆ సిలిండర్ పాత్రలకు వేసారు అనుకోండి అలా మూడు సార్లు వేస్తే ఆ సిలిండర్ పాత్ర నిండుతుంది అంటే సిలిండర్ యొక్క ఘన పరిమాణం వచ్చేసి దాంట్లో శంకు ఘన పరిమాణము మూడో వంతు ఉంటుందండి కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి సిలిండర్ యొక్క స్థూపం యొక్క ఘన పరిమాణం ఫైవ్ ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ దాంట్లో మూడో వంతు ఉంటుంది కాబట్టి వన్ బై త్రీ అయితే జనరల్గా ఈ క్వశ్చన్లో క్యాలిక్యులేషన్స్ వేరే అండి జనరల్గా ఈ ఫామ్లో ఎలా వచ్చిందో చెప్పాను అక్కడ మామూలుగా ఓకే ఒక యూనిట్ భుజంగా గల రెండు వందల పదహారు ఘనాకారపు దిమ్మెలతో మధ్యలో ఖాళీలు లేకుండా ఒక ఘనాన్ని నిర్మించారు నిర్మాణం తర్వాత ఘనం యొక్క ప్రతి మూల నుండి ఒక యూనిట్ ఘనాకారపు దిమ్మెను తొలగించారు వాటిని తొలగించిన తర్వాత ఏర్పడిన నిర్మాణం యొక్క ఉపరితల వైశాల్యము చదరపు యూనిట్లలో ఓకే సో ఇక్కడ క్వశ్చన్లో లక్కీ టిప్ ద్వారా ఏంటంటే క్వశ్చన్ అంతా మనకి డైరెక్ట్ ఏమడుగుతున్నాడో డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అయిదాం ఆ ఘనము క్యూబ్ గురించి అడుగుతున్నాడు దాని సర్ఫేస్ ఏరియా ఉపరితల వైశాల్యం ఎంత అంటే మీకు ఇక్కడ ఫామ్లో తెలిసిన మరుక్షణమే ఆన్సర్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఎటువంటి క్వశ్చన్ డేటా తీసుకోకపోయినా ఓకే సో దీని ఉపరితల వైశాల్యం ఫామ్లో తెలిసిన సిక్స్ ఏ స్క్వైర్ సిక్స్ ఏ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ ఇప్పుడు నీకు క్వశ్చన్ మార్క్ కావాలంటే ఇక్కడ బాగా గమనించండి క్వశ్చన్ మార్క్ కావాలంటే ఇక్కడ ఏ స్క్వైర్ అక్కడ ఇంటూ సిక్స్ ఇటువైపు వస్తే ఏమవుతుందండి డివైడెడ్ బై సిక్స్ అంటే నువ్వు ఇక్కడ మీరు గమనించాలి సో ఇక్కడ గమనిస్తే ఇక్కడ ఏ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటూ సిక్స్ ఇటువైపు వస్తే ఏమవుతుందండి డివైడెడ్ బై సిక్స్ అంటే నీ క్వశ్చన్ మార్క్ వచ్చే రిజల్ట్ సిక్స్తో డివైడ్ అయితే ఏ స్క్వైర్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వైర్ ఉండాలి మన కేవలం ఇక్కడ గమనించండి ఇంత ముందు ఎగ్జామ్స్లో కూడా ఎక్కడైనా గమనించండి ఎప్పుడైనా ఘనము ఉపరితల వైశాల్యం ఇచ్చినప్పుడు సిక్స్ ఏ స్క్వైర్ అంటే నీకు వచ్చే ఆన్సర్ సిక్స్తో డివైడ్ అయితే ఇంటూ సిక్స్ ఇటువైపు వస్తే డివైడెడ్ బై సిక్స్ సిక్స్తో డివైడ్ అయిన తర్వాత మీకు ఎగ్జాక్ట్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వైర్ ఉండాలి మరి ఇక్కడ గమనించండి సిక్స్తో డివైడ్ అయిన నంబర్స్ చూసుకోండి ఇక్కడ సిక్స్తో అన్ని సిక్స్తోలో ఇక్కడ ఇది డివైడ్ అవుతుంది సిక్స్తో ఇది డివైడ్ అవుతుంది టూ వన్ సిక్స్ డివైడ్ అవుతుంది ఇది ఒక్కటే డివైడ్ కాదు కాబట్టి నేను చెప్పడం అలా కాదు డివైడ్ అయిన తర్వాత చూసుకోండి స్క్వైర్ నెంబర్ కనిపించాలి మరి అన్ని డివైడెడ్ బై సిక్స్ చేయండి చూడండి మరి సిక్స్తో డివైడ్ చేస్తే థర్టీ టూ వస్తుంది థర్టీ టూ అనేది స్క్వైర్ నెంబర్ కాదు ఇది సిక్స్తో డివైడ్ చేస్తే థర్టీ వస్తుంది అది స్క్వైర్ నెంబర్ కాదు దీన్ని సిక్స్తో డివైడ్ చేస్తే థర్టీ సిక్స్ స్క్వైర్ నెంబర్ వచ్చింది ఇది సిక్స్తోనే డివైడ్ కాదు సో ఆన్సర్ కంప్లీట్ అయింది మరి ప్రొసీజర్ ఏంటనే గమనిస్తాం ఓకే ప్రొసీజర్ ఏంటంటే ఒక ఘనం ఉందండి దీర్ఘ ఇక్కడ ఒక ఘనాకారంలో ఒక క్యూబ్ ఉంది జస్ట్ మనం డయాగ్రామ్ జస్ట్ ఈ విధంగా అర్థం కావడానికి రాసాము వేసాము ఇక్కడ గమనించండి దీంట్లో దిమ్మెలు ఉన్నాయండి అవి ఒక యూనిట్ ఒక్కొక్కటి ఒక యూనిట్ అంట అంటే ఒక్కొక్క దిమ్మ ఒక వన్ యూనిట్ సో ఒక అంటే భుజం ఇది దిమ్మ ఉంది కదా ఒక్కొక్కటి ఇది వన్ యూనిట్ భుజం దీనిది వన్ అట్లా అలా మొత్తము అలా మొత్తము రెండు వందల పదహారు రెండు వందల పదహారు ఉన్నాయండి దీంట్లో అంటే ఎక్కడ ఖాళీ లేకోకుండా మొత్తం ఇట్లా ఈ దిమ్మలతో పేర్ చేశాడు అంటే ఈ మొత్తం దీని కెపాసిటీ దీంట్లో మొత్తము రెండు వందల పదహారు దిమ్మెలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్కటి వన్ యూనిట్ అన్నప్పుడు దీని మొత్తము అంటే ఈ ఘనం యొక్క వాల్యూమ్ అంటే ఘనం యొక్క ఘన పరిమాణం అండి ఈ ఘనం యొక్క ఘన పరిమాణం ఎంత అవుతుందంటే మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి లోపల రెండు వందల పదహారు దిమ్మెలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్కటి వన్ యూనిట్ భుజం అన్నప్పుడు వన్ ఇంటూ టూ సిక్స్టీన్ అంటే మొత్తం దీని కెపాసిటీ దీని ఘన పరిమాణం వాల్యూమ్ అంటే ఘన పరిమాణం టూ సిక్స్టీన్ యూనిట్స్ ఉందండి ఓకే మరి వాల్యూమ్ ఘనం గురించి ఘనం యొక్క ఘన పరిమాణంకి డైరెక్ట్ ఫామ్లో ఏ క్యూబ్ ఏ క్యూబ్ ఘనం అంటేనే త్రీ అని అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ ఓకే మరి వైశాల్యం అంటే త్రీ ఉండదు అది స్క్వైర్ కాబట్టి అది వేరే 
కాబట్టి ఏ క్యూబ్ ఏ క్యూబ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ ఇది క్యూబ్ నెంబర్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఇది చూస్తాను క్యూబ్ నెంబర్ ఎంత అండి సిక్స్ ఇది సిక్స్ క్యూబ్గా రాసుకుంటే ఇక్కడ పవర్ పవర్ ఈక్వల్ ఉంది కాబట్టి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ మనకు అడుగుతున్నది ఘనము ఉపరితల వైశ్యాలు సిక్స్ ఏ స్క్వైర్ సిక్స్ ఇంటూ ఇది ఏ అంటే ఎంత అండి సిక్స్ సిక్స్ స్క్వైర్ అంటే సిక్స్లో ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇది వన్ ఉంది ఇది టూ అంటే సిక్స్ క్యూబ్ సిక్స్ క్యూబ్ అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ టూ సిక్స్టీన్ ఉంది మళ్ళీ మల్టీప్లై చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఓకే కానీ క్వశ్చన్ చదివితే ఒక డౌట్ వస్తుందండి చేయడం అయితే ఇదే మనం ఏది షార్ట్ కట్ డైరెక్ట్ లక్కీ టిప్ ద్వారా అయినా మామూలుగా ప్రొసీజర్ అయినా రిజల్ట్ ఇదే కానీ క్వశ్చన్ చదివినప్పుడు ఒక డౌట్ వచ్చి కొంత ఇబ్బంది వాళ్ళచ్చు తెలియని వాళ్ళకి ఐడియా లేని వాళ్ళకి ఇక్కడ దీంట్లో ఇలా ఉన్నాయి కదండి రెండు వందల పదహారు ఉన్నాయి ఇలాంటి దిమ్మేలు అయితే ప్రతి మూల నుంచి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి తీసేసాడు అప్పుడు ఇంకా తగ్గుతుంది కదా అనుకుంటారు మీరు అంటే ఏంటి ఒక ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి తీసేస్తే నాలుగు దిమ్మెలు తగ్గుతాయి కానీ వైశాల్యం మాత్రం అంతే ఉంటుందండి అవి తీసేసిన ఎందుకనేది ఒక చిన్న క్లారిటీ తీసుకొని ఈ డయాగ్రామ్లో గమనించాలి ఓకే ఇక్కడ గమనించండి ఈ ప్రతి మూల నుంచి ఒక ఒక దిమ్మె తీసేసాడు తీసేస్తే చూడండి సపోజ్ ఇది తీసేసామనుకోండి ఇక్కడ ఇది తీసేసినప్పుడు మామూలుగా ఏమనుకుంటాము అక్కడ దాని వైశాల్యం తగ్గుతుందేమో అనుకుంటాం ఇలా తీసేసినప్పుడు గమనించండి ఇక్కడ ఇక్కడ తీసేస్తే మీకు ఏమి మిస్ అయిందండి ఒక సైడ్ ఒక సైడ్ రెండు సైడ్లు మిస్ అయినాయి ఈ రెండు సైడ్లు అలాగే ఉన్నాయి అన్నప్పుడు నువ్వు వైశాల్యము అన్నప్పుడు దీని వైశాల్యం అన్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అది తీసేసిన ఆ రెండు తగ్గదు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వైశాల్యం ఎంతో కనుక్కున్న తర్వాత ఇది కనుక్కుంటావు ఒకటి ఇది ఒకటి రెండు అంటే ఇక్కడ గమనించండి ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఏం కనుక్కోవాలి దీని దీని వైశాల్యం కనుక్కున్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఆ రెండు కౌంట్ చేసుకుంటావు అవి తీసేసిన నువ్వు ఇక్కడ నుంచి వస్తే మళ్ళా ఇది ఇది ఆ రెండు కౌంట్ చేయాలి కాబట్టి దీని ఎఫెక్ట్ ఏముండదండి కాబట్టి జస్ట్ మనకి ఆ లాజిక్ తెలిస్తే చాలు లేదా ఆ మామూలుగా డైరెక్ట్ అంటే ఆ లాజిక్ తెలిసిన తర్వాత దానికోసం ఆగిపోతాం కానీ లక్కిటి ద్వారా డైరెక్ట్ నీకు అవన్నీ తెలియకపోయినా స్ట్రైట్గా నీకు సిక్స్త్ డివైడ్ అయితే పర్ఫెక్ట్ స్క్వైర్ రావాలనే విధంగా మనము ఇక్కడ చెప్పాము అయితే ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ కొంతమంది ఇక్కడ ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ లక్కీ ఏంటంటే ఆ పాయింట్ ఏదైనా మిస్ అయ్యి పొరపాటున మామూలుగా చేసుకున్న లక్కీగా అందరికీ ఆన్సర్ కరెక్ట్ అవుతుంది దాని గురించి ఎవరు ఆలోచిస్తారో వాళ్ళకే కొంత టైం లాస్ అయ్యేది కానీ జాగ్రత్త అయితే ఉండాలి అలాంటి పాయింట్స్ వచ్చినప్పుడు అన్నీ ఇంత డైరెక్ట్ ఉంటాయని కాదు ఆ లాజిక్ ద్వారా క్వశ్చన్లో ఉన్న వాల్యూ చేంజ్ కావచ్చు ఓకే సో ఎనీవే ఒక ఉద్యానవనం ఈ క్రింది పటంలో చూపిన రూపంలో ఉంది షేడ్ చేయబడిన భాగము గడ్డితో కప్పబడిన వైశాల్యంను సూచిస్తే అప్పుడు గడ్డితో కప్పబడని భాగము యొక్క వైశాల్యము చదరపు యూనిట్లలో ఓకే ఇక్కడ ఒక పార్క్ ఇచ్చాడండి ఒక ఉద్యానవనం ఇది ఏ షేప్లో ఉంది గమనించండి రెక్టాంగులర్ దీర్ఘ చతురస్రకారం షేప్లో ఉంది ఓకే తర్వాత ఇక్కడ ఈ షేడ్ చేయబడిన ఈ భాగం అంతా గడ్డితో కప్పబడిందంట ఇక్కడ 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 ఓకే ఇదంతా ఆ గడ్డితో కప్పబడిన వైశాల్యం అంట ఎంత ఉంటుందో తెలియదు ఇదంతా అయితే మనకు క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నాడంటే ఈ గడ్డితో కప్పబడని అంటే ఇక్కడ ఆ గడ్డి లేని ఇక్కడంతా ఇక్కడ గడ్డి లేదు కదా ఎంటి దీని వైశాల్యం ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఇది క్వశ్చన్ ఓకే మనము జనరల్గా ఇలా ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాల్సినది ఈ ఖాళీ ఏరియా అడగా ఖాళీ ఏరియా కనుక్కోవాలి అంటే జనరల్గా మనకి తెలిసిన బేసిక్ పాయింట్ ఏంటంటే మొత్తము ఈ షేప్ ఈ పార్క్ యొక్క ఏరియా ఎంత అంటే టోటల్ ఏరియా దీని యొక్క పార్క్ ఇది దీర్ఘ చతురస్రం కాబట్టి పొడవు ఇంటూ వెడల్పు పొడవు ఇది ట్వంటీ ఇచ్చాడు వెడల్పు ఫిఫ్టీన్ ఇచ్చాడు సో ట్వంటీ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ త్రీ హండ్రెడ్ చదరపు యూనిట్లు ఉంటుంది మొత్తం టోటల్ ఏరియా సో పార్క్ అంతా త్రీ హండ్రెడ్ ఉంది ఓకే మనకి క్వశ్చన్లో అడుగుతున్నది ఏం అడుగుతున్నానంటే గమనించండి ఇంకా మిగతా క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇంకా ఏం టచ్ చేయలేదు చూడండి మనకి ఇక్కడ లోపల రెండు ఏరియాస్ ఉంటాయి ఏంటి ఈ గడ్డితో కప్పబడిన ఈ ఏరియాను తర్వాత ఈ ఖాళీ ప్రదేశం ఉంటుంది కదా దాని ఏరియా అన్నప్పుడు ఆప్షన్స్లో నేను ఎప్పుడూ చెప్తుంటా ఆప్షన్స్లో జనరల్గా మనకి మామూలుగా రెండు ఉండొచ్చు నాలుగు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఈ ఈ గడ్డితో కప్పబడి ఉండేది ఇవ్వచ్చు లేదా కప్పబడనిది 
రెండు ఉన్నాయేమో ఉన్నాయని ఎలా తెలుస్తుందంటే బేసిక్ పాయింట్ టోటల్ ఏరియా అయితే నీకు ట్వంటీ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ త్రీ హండ్రెడ్ చదర మీటర్ మొత్తం పార్క్ మిగతా ఏం క్యాలిక్యులేషన్స్ టచ్ చేయలేదు ఓకే మరి రెండు ఇచ్చినట్టయితే టోటల్ ఏరియా ఎంత ఉండాలి త్రీ హండ్రెడ్ ఉండాలి కాబట్టి రెండు ఆప్షన్స్లో మీరు ఏమైనా యాడ్ చేస్తే త్రీ హండ్రెడ్ ఉంది అంటే అవి రెండు ఇచ్చినట్టు మరి దాంట్లో ఆన్సర్ ఏంటి అనేది గమనిస్తాం మరి ఆప్షన్స్లో చూడండి వన్ నాట్ టూ వన్ నైన్ వన్ నైంటీ ఎయిట్ రెండు యాడ్ చేస్తే త్రీ హండ్రెడ్ ఉంది కాబట్టి రే ఆప్షన్స్లో రెండు కావాల్సినవి రెండు ఉన్నాయి మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి చూడండి ఓకే సో ఇందులో మనకు ఆన్సర్ కూడా చదరపు యూనిట్లో అంటున్నాడు ఇది కూడా మనకి చదరపు యూనిట్లోనే వస్తుంది ఎందుకంటే ఇది ట్వంటీ యూనిట్స్ ఇది ఫిఫ్టీన్ యూనిట్స్ కాబట్టి అది యూనిట్ ఇంటూ యూనిట్ స్క్వేర్ యూనిట్స్ వస్తుంది చదరపు యూనిట్ ఓకే మరి ఈ రెండిట్లో మనకి ఈ ఖాళీ ప్రదేశంది కావాలి ఖాళీ ప్రదేశంది అయితే ఈ గడ్డితో కప్పబడి ఉండేది దాని యొక్క ఏరియా అవసరం లేదు మరి దీంట్లో ఏది ఈ రెండు ఏరియాల్లో ఈ రెండు ఏరియా ఏది అని ఎలా మనము క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే అంటే గమనిస్తాం క్యాలిక్యులేట్ చేయము గమనిస్తాం అన్నప్పుడు నీకు ఫస్ట్ నుంచి చెప్పానండి మెన్సురేషన్ ఎప్పుడైనా కానీ సర్కిల్ గురించి వస్తే ఇది ఇది ఒక సర్కిల్ ఇవి కూడా గమనించండి ఇది ఒక సెక్టార్ అన్నప్పుడు ఇది జనరల్గా ఈ పార్ట్ ఈ పార్ట్ ఈ పార్ట్ ఈ పార్ట్ కలిపితే ఇది ఒక సర్కిల్ అవుతుంది అన్నప్పుడు ఇక్కడ జనరల్గా ఇది చూడండి ఇక్కడ ఎంత ఇది ఇది రేడియస్ ఇచ్చాడు వ్యాసార్థం ఇక్కడ కూడా గమనించండి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఫోర్ ఉందంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఫోర్ ఉంటుంది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి చూడండి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఫోర్ అంటే ఇదే దీని వ్యాసార్థం అవుతుంది అంటే జనరల్గా దీంట్లో అన్నిట్లో మీకు వ్యాసార్థము అని ఉంది అంటే ఆర్ ఆర్ ఉన్న ప్రతి చోట పై ఉంటుంది గమనించండి మరి సర్కిల్ ఉన్నట్టయితే సర్కిల్ కానీ దీంట్లో కూడా ఇది రేడియస్ ఇవి నాలుగు కలిపితే ఒక సర్కిల్ అవుతుందండి ఇది ఒక సర్కిల్ రెండు సర్కిల్స్ ఉన్నాయి సర్కిల్ యొక్క ఏరియా అంటే మనకి జనరల్గా పై ఆర్ స్క్వేర్ అది తెలియకపోయినా నీకు వృత్తము అంటేనే ఇంకా ఆల్రెడీ సెక్టార్ కానీ ఉన్నాయంటే పై ఉంటుంది ఇంకా ఆర్ ఇచ్చాడంటే ఆర్ పక్కన పై ఉంటుందని చెప్పా పై అంటే ఏంటి ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ అంటే జనరల్గా పైతో ఉండేది అంటే ఈ సర్కిల్స్ ఈ సర్కిల్ ఇవి అన్ని కలిపిన వీటి యొక్క ఇది ఒక సర్కిల్ అవుతుంది ఏదైనా కానీ అది ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ పై ఖచ్చితంగా ఉంటుంది పై అంటే ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ట్వంటీ టూ జనరల్గా దేంతో డివైడ్ కావాలి లెవెన్తో మరి ఈ రెండింటిలో లెవెన్తో డివైడ్ అయ్యే నంబర్ లెవెన్తో డివైడ్ అయ్యే నంబర్ చాలా ఈజీగా లెవెన్ మంత్స్ లెవెన్ ఎయిట్ ఇది లెవెన్తో డివైడ్ కాదు అంటే డెఫినెట్గా ఇది మనకి వీటి యొక్క మొత్తం వైశాల్యమని చెప్పచ్చు మరి త్రీ ఆటోమేటిక్ ఇది వన్ నాట్ టూ మిగతాది ఏమవుతుందండి ఈ ఖాళీ ప్రదేశం కాబట్టి మనకి ఫైనల్ రిజల్ట్ ఇది అయితే ఇది సపోర్ట్ తీసుకున్నాం గమనించాలి సో క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది వన్ నాట్ టూ అనేది ఈ గడ్డితో కప్పబడని గడ్డితో కప్పినది మాత్రము ఇది వన్ నైంటీ ఎయిట్ అని అంటే చాలామందికి డౌట్ వస్తుంది అలా ఇవ్వకపోతే అని ఇవ్వకపోతే అంటే మీ బుక్లెట్లో తీసుకోండి ఎగ్జామ్లో ఉంది అంటే నేను ఫస్ట్ నుంచి చెప్తుంటా పాజిబిలిటీస్ క్వశ్చన్లు ఏదైనా కావాలంటే అన్ని సీరియస్గా చేయడం కాదు ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో ఈ మొత్తం పార్క్ ఏరియా కనీసం బేసిక్ మనకు తెలుసు మా వీటి అన్ని ఏరియాలు కనుక్కోవాలి తర్వాత తీసేయాలి అన్నప్పుడు క్వశ్చన్లో నువ్వు ఏమైతే క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తుంటావో అవి ఆప్షన్స్లో కనిపిస్తాయి ఇదే ఎగ్జామ్ ఇదే బుక్లెట్లో చూసుకోండి దాదాపు చాలా క్వశ్చన్స్కి మీరు ఏదైతే క్వశ్చన్లో చేస్తుంటారో ఆ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఆప్షన్స్లో ఉండడం వల్ల మనం ఇలా ఈజీగా గుర్తించవచ్చు ఇది గమనించాలి ఓకే మరి దీని ప్రొసీజర్ ఏంటనేది గమనిస్తాం ఓకే మరి ఇప్పుడు ఈ మొత్తం పార్క్ ఏరియాలో నుంచి టోటల్ ఏరియా టోటల్ ఏరియాలో నుంచి ఇక్కడ ఈ ఇక్కడ చూడండి ఈ నాలుగు కలిపితే ఒక సర్కిల్కి ఈక్వల్ అవుతుంది దాని రేడియస్ ఫోర్ కాబట్టి ఇది చిన్న సర్కిల్ అనుకుందాం ఇంకొకటి ఇది పెద్ద సర్కిల్ ఎందుకంటే దీని రేడియస్ ఫోర్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది ఫార్టీ సెవెన్ ఫార్టీ సెవెన్ అంటే అది స్క్వేర్ రూట్ చేసినా మీకు దాదాపు ఫార్టీ నైన్ అనుకున్న సెవెన్ ఇది ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇవి ఇవేంటండి గడ్డితో కప్పబడిన వైశాల్యాలు అంటే ఇక్కడ స్మాల్ సర్కిల్ ఏరియాను ప్లస్ బిగ్ సర్కిల్ ఏరియా ఈ రెండు టోటల్ చేసి ఈ పార్క్ వైశాల్యం నుంచి తీసేస్తే ఖాళీ వైశాల్యం ఖాళీ ప్రదేశం యొక్క వైశాల్యం వస్తుంది కాబట్టి టోటల్ ఏరియా టోటల్ ఏరియా అంటే ఆల్రెడీ తెలుసు దీర్ఘ చతుర్థం పొడవు ఇంటి వెడల్పు ట్వంటీ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ త్రీ హండ్రెడ్ వస్తుంది అయితే ఈ రెండింటిని క్యాలిక్యులేట్ చేసేప్పుడు ఇది ఇది ఒక సర్కిల్ అని ఎలా తెలుస్తుందంటే ఇక్కడ గమనించండి ఇదే పార్టే ఇదే పార్టే ఇక్కడ ఇక్కడ ప
చూడండి ఇక్కడ ఉన్న పార్ట్ ఇక్కడికి ఇక్కడ ఉన్న పార్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న పార్ట్ ఇక్కడ పెడితే ఇది ఏమవుతుందండి మనకి ఒక వృత్తం అవుతుంది ఇంకా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అది రేడియస్ వ్యాసార్థం ఓకే సో ఇది స్మాల్ సర్కిల్ ఇంకా బిగ్ సర్కిల్ దీని ఏరియా దీని ఏరియా అంటే ఇంకా దీని యొక్క రేడియస్ వ్యాసార్థం ఫార్టీ సెవెన్ దీని యొక్క వ్యాసార్థం ఫోర్ ఓకే మనకి ఏరియాకి ఫార్ములా తెలుసు కదండి పై ఆర్ మరి దీని ఫార్ములా చూడండి పై ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఇది స్మాల్ సర్కిల్ కాబట్టి స్మాల్ ఆర్ రాశాను తర్వాత ఇది పై ఆర్ స్క్వేర్ ఇది క్యా ఇది బిగ్ సర్కిల్ కాబట్టి బిగ్ లెటర్ రాశా ఆర్ స్క్వేర్ ఓకే రెండింటిలో పై కామన్ తీస్తే ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ పై అంటే ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇక్కడ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే రేడియస్ ఎంత అండి ఫోర్ ఫోర్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ అవుతుంది ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఆర్ అంటే రూట్ ఫార్టీ సెవెన్ స్క్వేర్ రూట్ ఫార్టీ సెవెన్ స్క్వేర్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ ఫార్టీ సెవెన్ వస్తుంది ఇది ఫోర్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఫార్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ త్రీ గమనించండి సో ఇది సిక్స్టీన్ వస్తుంది ఫోర్ స్క్వేర్ ఇది రూట్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఫార్టీ సెవెన్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఫార్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ త్రీ సెవెన్తో పోతుందండి సెవెన్ నైన్స్ క్యాన్సిల్ చేసుకోండి సెవెన్ నైన్స్ నైన్ ఇంటూ ట్వంటీ టూ వన్ నైంటీ ఎయిట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ టోటల్ ఏరియా త్రీ హండ్రెడ్ మొత్తం ఈ పార్క్ త్రీ హండ్రెడ్లో వన్ నైంటీ ఎయిట్ పోతే వన్ నాట్ టూ చదరపు మీటర్లు ఎలా వస్తుందంటే ఇది ట్వంటీ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ఇది ఒక యూనిట్ ఇది ఒక యూనిట్ అవి రెండు సార్లు వైశాల్యం అంటేనే ఇంక మీకు చదరపు యూనిట్లలో ఉంటుంది ఓకే కాబట్టి ఇలా ప్రొసీజర్ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అయితే క్వశ్చన్ చూస్తాను ఇమ్మీడియట్గా ఎటువంటి క్యాలిక్యులేషన్ లేకుండా ఆన్సర్ చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది అది గమనించాలి 